இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் உங்களோட ஃபேஸ் வந்து பளிச்சுனு ஆகணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பளிச்சுனா நிஜமாகவே ரொம்ப பளிச்சுனுங்க அதாவது இந்த ஃபேஸ் பேக்கை போட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயோ ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து குளிக்க போயிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க குளிச்சிட்டு வந்து பார்க்கறதுக்குள்ள நீங்கள் வந்து படு பயங்கரமாக பளிச்சுன்னு மாறிடுவீங்க ஏன்னா நான் போகிறப்ப நீ டல்லாக இருந்தால் வர்றப்ப இவ்வளோ பிரைட்டாக மாறிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு டக்குன்னு இன்ஸ்டன்ட் பிரைட்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஃபேஸ் பேக் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் தாங்க அதாவது நம்ம எல்லாருடைய வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் இருக்கக்கூடிய தக்காளி டொமேட்டோ ஸோ டொமேட்டோவை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு விஷயம் கூட இந்த டொமேட்டோவை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ நேரம் நம்மளோட ஸ்கின்ல இருக்கலாம் அண்ட் டொமேட்டோவில் என்னென்ன விதமான ஆசிட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன விதமான நல்ல குணங்கள்லாம் இந்த டொமேட்டோவில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கியூட்டிஸ் ஸோ இந்த தக்காளியை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன ஃபேஸ் பேக்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தக்காளியில் என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தக்காளியில் ஃபஸ்ட்டு லைகோபீன் அப்படின்னு ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்னா என்ன நம்ம எல்லாருமே தெரியும் அது வந்து ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்க கூடியது ஸோ சீக்கிரமாக நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ஏஜிங் ப்ராசஸ்க்கு போகாமல் பாதுகாக்க கூடியது தான் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தக்காளி நம்மளுடைய ஸ்கின்னை வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்லேருந்து கூட பாதுகாக்க கூடியது தக்காளியில் முக்கியமாக ரெண்டு வகை புரிஞ்சிருக்கும்ாலிய <laughs> ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாகவே ஆரம்பிப்போங்க அதாவது நல்ல பழுத்த தக்காளி எடுத்துக்கோங்க விதையோடு சேர்த்து அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் விதை தோல் எதையுமே ரிமூவ் பண்ண வேணாம் அப்படியே ஒரு தக்காளி எடுக்கிறீங்க ரெண்டாக மூணாக கட் பண்ணுறீங்க உடனே மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை வந்து ஜூஸ் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ஜூஸ் எடுத்து வெறுமனாக அப்படியே உங்களோட ஃபேஸை க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதாவது கிளென்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் சும்மா வெறுமனா இந்த ஜூஸை மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு மைல்டான மசாஜ் மட்டும் கொடுத்துட்டு டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து உங்களோட ஃபேஸை வாஷ் பண்ணாலே போதும் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பிரைட்னஸ்ஸை வந்து உங்களுடைய முகத்தில் நீங்கள் வந்து உணர்வீங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்கின் ஆயிலியாக இருக்குது இல்லை நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஃபேஸ் பேக் பண்ணுறதுக்குலாம் நிறைய டைம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதே மெத்தடை நீங்கள் ஒரே நாளைக்கு ரெண்டு தடவை கூட ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபேஸ் பேக் எல்லாம் போடுறப்ப உங்களோட ஃபேஸ்க்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூலிங் எஃபெக்ட் தேவை என் ஃபேஸ் கொஞ்சம் சில்லாக இருந்தால் நான் நல்லாயிருக்குமே இல்லைனா வந்து அந்த சம்மரில் இருக்குது சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில்லிங்கான பேக் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தக்காளி சாறு கூட நீங்கள் சேர்க்க வேண்டிய ஐட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரி சாறு அதாவது வெள்ளரி காருக்கும் இல்லை அதையும் நீங்கள் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணாமல் வெறுமனை அதை வந்து டைல்யூட் பண்ணாமல் கான்சன்ட்ரேட்டடாக அதை ஒரு ஜூஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த தக்காளி சாறு ப்ளஸ் வெள்ளரிக்காய் சாறு இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து உங்களோட ஃபேஸ் காட்டன் வச்சு அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீங்க வாஷ் பண்ணாலும் உங்களோட ஃபேஸ் இன்ஸ்டன்ட்டா பிரைட் ஆகறதோட மட்டும் இல்லாம ஒரு சில்லிங்கான எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த தக்காளி ஃபேஸ் பேக்கை வந்து நான் முகத்தில் மட்டும்தான் போடணுமா கை காலுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அடுத்ததாக நான் சொல்ல வர பாயிண்ட்டே அதாங்க பிகாஸ் கை கால் முதுகு மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் எல்லாருக்கும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவான கருமை இருக்கும் பிகாஸ் அந்த ஏரியாலாம் வந்து சன்னுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பழுத்த தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஜூஸ் கூட நீங்கள் வந்து ஹாஃப் கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு மிக்சரையும் சேர்த்து எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு கருமை இருக்கோ அந்தந்த இடத்துலலாம் தடவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து மைல்டான மசாஜ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கருமை வந்து காலப்போக்கில் கண்டிப்பாக குறையும் ஸோ இப்போ இந்த தக்காளி ஜூஸ் கூட நம்
மூணு ஸ்பூன் தக்காளி ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அதை நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி எல்லாம் கலக்காமல் ஸோ அந்த ஜூஸ்லேருந்து மூணே மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதை தொடர்ந்து அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் க்ரீம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கடைசியாக இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட முகம் மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ் பேக் மாதிரி போடலாம் இதை வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதோட ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே தெரியும் அடுத்ததான் நம்ம இந்த தக்காளி ஃபேஸ் பேக்கில் என்ன ஒரு வெரைட்டி காட்ட போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓட்ஸை பொடி பண்ணி அந்த பவுடரையும் சேர்த்துக்கோங்க இது மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பேக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கோங்க ஸோ இதை இப்போ உங்களுடைய முகம் மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் ஃபேஸ் பேக் மாதிரி நீங்கள் போட்டுட்டு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து சில் வாட்டரில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணலாம் இதையும் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் கடைசியாக இந்த தக்காளியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் அதாவது அதே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேனும் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபேஸில் நீங்கள் பேக் மாதிரி போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபேஸ் ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட் பிரைட்னஸாக இருக்கும் ஸோ கியூட்டிஸ் கண்டிப்பா நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் நினைச்சிருக்கவே மாட்டோம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற தக்காளியை வச்சு இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ வந்து வெரைட்டியாக இத்தனை ஃபேஸ் பேக் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேஸ் பேக்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டோன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டான பிரைட்னஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் போட்டு உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து எல்லாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அண்ட் எல்லாரும் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த லிங்க்கை மறக்காமல் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிங்க நீ மட்டும் எப்படி இவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நோட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அது சீக்கிரம் வச்சுக்காம இந்த டிப்ப எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் சோ இத தொடர்ந்து இன்னும் என்னென்ன டாபிக்ல எல்லாம் பேசலாம் இன்னும் என்னென்ன மாதிரியான டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படினு சொல்லிட்டு ஏங்கிட்ட நீங்க தாராளமா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம கான்வர்சேஷன் நடத்தலாம் சோ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க and நீங்க நம்மளுடைய தமிழ் பியூட்டி டிவிக்கு வந்து புதுசான ஒரு வியூவரா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க and அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பல் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க and all அப்படிங்கற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணாதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆ